నమస్తే అందరికి ఇవాళ మీ కోసం ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ని పట్టుకొచ్చేసిన మనతో ముచ్చట్లు పెట్టనీకే అన్న యూట్యూబ్ లల్లా ఆడేయడం మస్తు కనిపిస్తాడు కానీ సినిమా మీద అంటే బిగ్ స్క్రీన్ మీద కనిపించి మస్తు రోజులైంది దీపావళి ముందే ఒక థౌజండ్ వాళ్ళ వేల్చనీకే థియేటర్ల ముందు రెడీగా వచ్చేసిండు నేను చెప్పుడు కంటే మీరే చూసుడు ఇంకా ఖుషి అవుతారు అన్న నమస్తే నమస్తే ఇన్ని రోజుల తర్వాత చూస్తున్నాం అంటే అసలు ఎంత ఎక్సైటింగ్ ఉందంటే అసలు మీ ఇంటర్వ్యూ ఉందని కాదు కానీ నాకు నిన్న రాత్రే తెలిసింది ఇంత ముందే నేను మా ఫ్రెండ్స్ తో ప్లాన్ చేసేసిన మూవీకి వెళ్ళాల్సింది నేను మామూలుగా కూడా అందరినీ కనుక్కుంటూ ఉన్నా ఇట్లా విష్ణు అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఏమంటారు అంటే అన్న సినిమా హిట్ అయ్యి ఈసారి అని అంటున్నారు అందరు అంటే ఈ ట్రోల్ సంగతి అందరు పక్కకు పెడితే మీరు అందరికి దగ్గర అయినరు అది ఎంత నెగిటివ్ గా అవుతుందో కానీ పాజిటివ్ గా కూడా అయింది అన్న సంగతి మీకు తెలుసా నేను నేను ట్రై చేసిన అందరినీ అడగడం విష్ణు అన్న సినిమా ఈసారి హిట్ అయ్యి నేను చేస్తా హిట్ అంటున్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరు అయితే జిన్నా గురించి మాట్లాడుకుందాం సో టైటిల్ అసలు ఏందన్న జిన్నా అంటే అంటే ఈ హీరో పేరు గాలి నాగేశ్వరరావు అది ఫస్ట్ టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ అప్పుడు ఒక వీడియో తయారు చేసి చూపించాం అది చూడని వాళ్ళు అఫ్కోర్స్ నేను ఈరోజు ఏం మాట్లాడినా కొన్ని విషయాల్లో మాట్లాడకపోయినా కాంట్రవర్సీగానే ఉంది సో టైటిల్ మీద కొంచెం టోటల్ టైటిల్ మీద బిగినింగ్ ఏదో కొంచెం కాంట్రవర్సీ నడిచింది కానీ ఏంటంటే హీరో పేరు గాలి నాగేశ్వరరావు వీరికి ఆ పేరు అంటే ఇష్టం లేదు గాలి నాగేశ్వరం అంటే అందరు ఫ్రెండ్స్ గాలి అని పిలిచారు సో వీటి దాని అందుకే నా పేరు జిన్న షార్ట్ ఫామ్లో జిన్న అని పిలవండి అంటాడు సో అలాగే స్టార్ట్ అయింది కొంతమంది జీ నాగేశ్వరరావు వాళ్ళు జీనా జీనా అని పిలిపించుకుంటారు ఎక్కడ అది గుంటూరు జిల్లాలో కానీ లేకపోతే మా తిరుపతి ఏరియాలో కానీ అరే జిన్న రారా అంటారు అది వాడుకులు ఏమవుద్ది జిన్న అవుద్ది సో అందుకే మేము ఆ స్పెల్లింగ్ కూడా కరెక్ట్గా దాని తగ్గట్టే పెట్టాం దాంట్లో చూస్తూ ఉంటే కామెడీ యాక్షన్ ఉంది సో అదే సెంటిమెంట్ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ మా నాన్నగారు అభిమానులు అందరికి క్షమాపణ చెప్పాలి నా అభిమానులు అందరికి క్షమాపణ చెప్పాలి ఎందుకంటే వాళ్ళని టేక్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకున్నా ఆ మా వాళ్ళే కానీ నేను ఏ సినిమా చేసినా చూస్తారు నాకు ఇది నచ్చింది అందుకు ఇచ్చేస్తాను ఒక నటుడుగా వాళ్ళకి నచ్చింది నేను ఇవ్వాలి కానీ నాకు నచ్చింది నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళానంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి మర్యాద ఇచ్చినట్టు కాదు సో అందు వాళ్ళందరికీ సారీ చెప్పాలి ఎస్పెషలీ మా నాన్నగారు అభిమానులకి ఎందుకంటే నాన్నగారు తర్వాత వారసత్వంగా వస్తాడు మావాడు వస్తాడు అది ఇది అని అనుకుంటే వాళ్ళని ఒకసారి డిసప్పాయింట్ చేయొచ్చు రెండుసార్లు డిసప్పాయింట్ చేయదు పద్దాగా డిసప్పాయింట్ చేశాను కానీ ఈ సినిమా అలా ఉండదు గ్యారంటీ మీ అందరం నా వాళ్ళకి ఏం నచ్చుతుందో అలా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను నాకున్న పెద్ద హిట్లన్నీ యాక్షన్ కామెడీస్ సో ఇది దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఏ ఫెంటాస్టిక్ యాక్షన్ కామెడీ విత్ లాట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ థ్రిల్లర్ నాకు ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ దాని గురించి ట్రైలర్ లో చూస్తే స్టార్టింగ్ అంతా కామెడీ నడుస్తుంది సరే ఇది కూడా మస్తు కామెడీ మూవీ అనుకుంటా పేలుతుంది ఇది అనుకుంటే లాస్ట్ లో మీరు ఏంది ట్విస్ట్ ఇచ్చారు హారర్ కొంచెం టచ్ అయ్యి అది హారర్ ఆ థ్రిల్లర్ అనేది మీరు సినిమా చూడచ్చు హారర్ అయితే కాదు బట్ ఇది ఒక ట్రివిల్ అయిపోయింది ఎంత వరకు హారర్ గా ఉంటది లేకపోతే హారర్ ఆ థ్రిల్లర్ అని ఇట్స్ వెరీ థిన్ లైన్ అది మీకు ఇరవై ఒకటో తేదీ మీకు తెలిసిపోద్ది కనిపిస్తుంది పాయల్ రాజ్పుట్ గారు అయితే మన ఊరి పిల్ల అన్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ సనీ లియోన్ మాత్రం బయట ఊరు నుండి వచ్చింది అన్నట్టు కరెక్ట్ గానే గెస్ట్ చేసిన కరెక్ట్ ఆ సినిమాలో కూడా అలాగే ఉంటది సినిమా కథ పరంగా కూడా అలాగే ఉంటది ఓకే మీకు ఈ వీడియోలలో కొన్నిట్లు చూసిన వెన్నెల కిషోర్ గారికి మీకు అసలు పడతలేదు అసలు నాకు వెన్నెల కిషోర్ అంటే అసలు ఇష్టం లేదు వెరీ అరగెంట్ ఫిల్ రావాల్సింది అసలు మనం ఇద్దరం కలిసి అసలు ఒక రోజు ఎప్పుడో ఒకసారి మనం పట్టుకుందాం నేను పట్టుకుంటా నువ్వు కొట్టు లేకపోతే నువ్వు పట్టుకో నీకు కొడతా దొరకట్లే ఎక్కడ దొరుకుతాడా అని చూస్తున్నా కానీ అతను చాలా బిజీ కదా ఈ ఒక రోజు ఇక్కడ ఉంటాడు ఒక రోజు మైసూర్లో ఇట్లా సినిమా కాకుండా బయట అతను చాలా నాతో చాలా ఆరోగ్యంగా బిహేవ్ చేస్తాడండి ఫోన్ చేస్తే చాలు అతను చాలా టూ మచ్ గా మాట్లాడతాడు నన్ను 
మర్యాదిస్తున్నట్టు ఉంటుంది కానీ దాంట్లో చాలా సెటైర్ ఉంటుంది మామూలు ఎటకారం అదే సార్ నమస్కారం సార్ అని మొదలెడతాడు నమస్కారం అండి అని చెప్పడానికి ఆ నమస్కారం అండి అని చెప్పడానికి తేడా ఉంది అతని ఆ వ్యంగ్యం చాలా టూ మచ్గా ఉంది నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు వెనల్ కిషోర్ ఐ డోంట్ లైక్ దట్ ఓల్డ్ చికెన్ బర్గర్ నేను ఇంత తింటలేదు సో ఓకే కామెడీ పాట దాంట్లో వన్ పాయింట్ వెనల్ కిషోర్ గురించి నేను చెప్పను నాకు బాగా నచ్చిన నాకనే ఎక్కువ మా నాన్నకి ఇష్టం అతను అంటే నటుడుగా మోహన్ బాబు గారికి నచ్చారు అంటే ఇక చాలా ఇష్టం నాన్నగారికి కిషోర్ అంటే కానీ నాతో అతను బిహేవ్ చేసేది కొంచెం వద్దులేండి అంతే వదిలేదు అతని గురించి ఎందుకు ఇంతసేపు అతను ఎక్కడ కనిపిస్తే కొడదాం ఎక్కడైనా కనిపిస్తే మీకు ఫోన్ కొడతాను కనిపిట్లా ఎక్కడ అతను అని రన్ రా బాబా బండ్లు అన్నట్టు ఓకే సో అట్లాగే కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది కదన్న సినిమాల మీద సో ఈసారి కొడితే అసలు బాక్స్ బద్దలు అయిపోవాల్సిందే అన్నట్టు ఉంటది ఉండాలి మీ సినిమా ఈ సినిమాలో పర్టికులర్ గా దీన్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి ఈ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేయడానికి మీకు ఏంటి అది పాయింట్ మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేసి నాకు యాక్షన్ కామెడీస్ అందరూ కథలు చెప్తారు కానీ ఇది కొత్తతనం ఏముందని ఎత్తుకేటప్పుడు సినిమా ఫస్ట్ ఒక ఇరవై ముప్పై నిమిషాలు కామెడీగా కామెడీగా జరుగుతుంటే దాని తర్వాత వీళ్ళు చెప్పిన నరేషన్ నాకు ఒక సెకండ్ ఏంటి మళ్ళీ చెప్పండి అన్న సో ఒక రకంగా నా ఐ వాజ్ షాక్డ్ అది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే హోహో నైస్ అనుకున్నా సో అక్కడ దట్ వాజ్ మై ఎక్సైట్మెంట్ పాయింట్ అనమాట సో అక్కడి నుంచి అందరికి బాగా ఎక్సైట్ అవుతారు అట్లే హీరోయిన్స్ ని పర్టికులర్ గా వీళ్ళనే సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అంటే మూల కథ వచ్చి జి నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారిది మళ్ళీ కథ రాసింది కోనా వెంకట్ గారు కోనా నాకు బాగా సన్నిహితం ఉంది ఆయన నాకు డి రాశాడు కోనా ఉండి బ్రదర్ వన్ మంచి కథ ఉంది తీసుకొని కథ చెప్పింది బాగుందంటే లేదు ఒక క్యారెక్టర్ ఆల్రెడీ సన్నీ లియాన్ ని మేము బ్లాక్ చేసి పెట్టాం డేట్స్ బ్లాక్ చేసి పెట్టాం ఆ మేము సనీ లియోన్ ఏంటి ఇక్కడ తెలుగులో పెద్దగా అమ్మాయి సినిమాలు చేయలే కదా ఏం బాగా లేదు లేదు బ్రదర్ ఆ క్యారెక్టర్కి ఆ అమ్మాయి బాగుంటుంది అదే ఆ అమ్మాయినే ఫిక్స్ చేయండి సరే ఇంకా ఆ అమ్మాయితో సహా ఇంకెవరు గ్లామర్గా ఉంటారు ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ ట్రెండింగ్లో ఎవరన్నా అంటే పాయలు రాచిపోతు అన్నారు వెరీ గుడ్ సో గ్లామర్ ఓవర్ డోస్ ఉండాలి అని చెప్పి వాళ్ళ వాళ్ళిద్దరిని తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్యాన్స్ని మంచిగా అట్రాక్ట్ చేయాలి కదా అంతేగా అంతే సనీ లియోన్ గారితో కలిసి అట్లనే పాయల్ రాజ్పూర్తో కలిసి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో బాగా రీల్స్ చేసారు అసలు మీరు కొంచెం అంటే ఫోటోలు అవి పెడుతూ ఉంటారు కానీ ఈ రీల్స్ అవన్నీ నాకు సోషల్ మీడియాలో నేను ఎస్పెషల్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎక్కువ ఉండదని చెప్పి అందరూ కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు దాని సనీని అడిగా షీస్ ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ సెలబ్రిటీస్ ఆమె హైలీ ఫాలో ఫిఫ్టీ త్రీ మిలియన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మిలియన్ అంట నాకు అసలు ఇన్స్టాగ్రామ్ సైజ్ వెళ్తే నాకు నేర్పిస్ అన్ని అన్న అలాగా తా నేర్పిస్తాను ఆ అమ్మాయికి ఉన్న ఎనర్జీ మామూలు ఎనర్జీ కాదు బిభత్సమైన ఎనర్జీ ఆ అమ్మాయికి కాదు మీదిగా అనిపిస్తుంది ఎనర్జీ మేమేమనుకున్నామంటే ఆ అన్ననే సన్నీ లియోన్ గారితో అలా చేసేదేమో వీడియోస్ లేదు లేదు ఇలా చేయ అలా చేయ అని చెప్పేది ఆ అమ్మాయికి ఓపిక ఉండేది ఎక్కువ నాకు మెల్లగా అలవాటు అయింది ఆ అమ్మాయితో ఓహో దాంట్లో మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా బాగా ఉన్నాయి ఏడిపించడం కానీ అన్నిట్లో అది జనరల్ గా ఏడిపిస్తూ ఉంటాను అందరి సెట్ లో అది ఫాలో అప్ అయిపోయింది బాబోయ్ అలా మంచిది తెంగర్ నమరం తెంగరది తెంగరి మామూలుగా కాదు ఓకే సో అట్లానే సాంగ్స్ విషయానికి వస్తే అన్ని సాంగ్స్ బాగున్నాయి అట్లాగే అరి వివి సాంగ్ కూడా చాలా స్పెషల్ ఈ మూవీకి ముందే ప్లాన్ చేసిండ్రా యాక్చువల్ గా అంటే అనూప్ చిన్నపిల్లల సాంగ్ ఉంది సినిమాలో అని చెప్పి చేసిన తర్వాత చిన్నపిల్లలతో ట్రాక్ పాటించిన తర్వాత ఇది ఆరి బీబి పాడితే బాగుంటుంది వాళ్ళు సింగింగ్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు ఆర్యాన బీబీ అన్న సో ఆరి బీబి చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళని అడిగాను ది అగ్రీడ్ అండ్ ఇమీడియట్ గా మనం చేసాం అది నా లైఫ్ లో ఒక మైల్ మైల్ స్టోన్ నా ఫస్ట్ సినిమాకి నేను లాంచ్ అయినప్పుడు ఉన్న ఎక్సైట్మెంట్ కన్నా ఎక్కువ వీళ్ళిద్దరు పాడినప్పుడు నాకు నిన్నే ఓకే మిమ్మల్ని అడిగిన రా వాళ్ళు డాడీ మంచి పిల్లల ఆరి బేబియా లేదు వాళ్ళది వాళ్ళకి ప్రేమ రక్షిత్ బాగా పరిచయం ఈ సినిమాకి కాన్సెప్ట్ అండ్ విజువలైజేషన్ కూడా ప్రేమ రక్షిత్ ప్రేమ రక్షిత్ని మామ అని పిలుస్తారు ప్రేమ మామ ప్రేమ మామ సో ప్రేమే కొరియోగ్రాఫ్ చేశాడు అది 
సో ప్రేమ్ ప్రేమ్ ఉండేసరికి వాళ్ళు కంఫర్ట్ ఫీల్ అయ్యారు సో ప్రేమ్ కూడా ఏం చేశాడు చిన్నపిల్లలతో బాగా ఉన్న అసిస్టెంట్స్ని పిలిపించి వాళ్ళతో చేయించి అండ్ దేవర్ క్వైట్ గుడ్ సాంగ్లో ఆ కెమెరాని అటాచ్ చేసి ట్రాలీ ముందుకి వెనక్కి వెళ్తూ ఉంటుంది ఆరి విన్ చూసి ఇదేదో బాగుంది ట్రాలీ మనం కావాలని బ్యాడ్గా చేద్దాం మళ్ళీ రెండు మూడు సార్లు తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు మనం లేదు అది జెన్యున్గా ఏమైంది కొంచెం కెమెరా వల్ల నాలుగైదు సార్లు చేయాల్సి వచ్చింది అందుకే విబి చెప్పింది కావాలని నోరు పెట్టింది ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు చేయాల్సి వచ్చింది ఆ షార్ట్ అని సో ప్రభు గారుతో చేస్తూ ఉంటే మీకేమన్నా కొంచెం నర్వస్గా అనిపించింది అఫ్ కోర్స్ ఎందుకంటే నాకు నా నా సినిమా నా ఫస్ట్ షార్ట్ అంటే నా కెరియర్లో సాంగ్ చేసేటప్పుడు ప్రభు అనే కొరియోగ్రాఫ్ చేసింది అది నా ఫస్ట్ సాంగ్ వందనం వందనం దాని తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ప్రభు అని చేస్తున్నాడు ప్రభు అన్నతో ఏంటంటే నాకు అన్నలాగా అన్నతో బాగా క్లోజ్ కానీ ఒక లెవెల్ లాగే అన్నతో అన్న చెప్పింది చేయాలి ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ ముందు పెరిగిన వాడిని నేను మిగతా డ్యాన్స్ మాస్టర్స్ అయితే లేదు ఇంకెవరు నాకు రావట్లేదా ఓకే ఏదో మారుద్దాం అది ఇది అనుకుంటారు అని ప్రభు అంతో లేదు ప్రాక్టీస్ చేయండి అని అంటాడు అంతే అయిపోయింది అక్కడికి చేయాల్సింది భయం అనేది లేదు ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటుంది అన్నతో కానీ ప్రభు అన్న ఎక్స్ప్రెషన్ కోసం ఐ లవ్ హిజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మోహన్ బాబు గారితో కూడా మీరు ఇంతకు ముందు మూవీస్ చేశారు గేమ్ గానీ లేకపోతే పాండవులు పాండవులు సో మళ్ళీ ఏమైనా తెలీదు అది భగవంతుని నిర్ణయం ఎవరైనా మంచి స్క్రిప్ట్ తీసుకొస్తే ఆయనతో చేసేదానికన్నా అదృష్టమా సో అట్లాగే మ్యూజిక్ అంతా బాగుంది సో డైరెక్టర్ గారితో మీకు ఎలా ఉండింది ఇట్ వాజ్ నైస్ సూర్య వచ్చి ఆయన శ్రీనివాట్ల గారు అసిస్టెంట్ సో సో ఆయనతో చేయడం బాగానే ఉండింది ఆయన కామెడీ టైమింగ్ అని చెప్పేది ఆయన కంట్రోల్ ఇట్ వాజ్ నైస్ ఓకే అట్లా అన్న మీరు కొంచెం చాలా వీడియోస్లో చూసినా మీరు చాలా సెన్సిటివ్ అని అంటూ ఉంటారు సో ఇంత నెగిటివిటీ అని వచ్చో మరి ట్రోలింగ్ అని వచ్చో నాకు తెలియదు కానీ దాన్ని ఎలా తీసుకుంటారు నా పర్సనల్ క్వశ్చన్ ఇది మన లైఫ్ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఒక ఇరవై ముప్పై మంది ఏం అనుకుంటారు ఏం అనుకుంటున్నారు అని ఆలోచించి కానీ మనం లైఫ్ లీడ్ చేసామంటే మనం అనుకున్న గమ్యానికి వెళ్ళే సహజ ఇట్ డజంట్ బాదం మీ ట్రోలింగ్ అనేది అందరినీ కొంత చేస్తారు అది జెన్యున్గానే సరదాగా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు పర్టిక్యులర్గా నెగిటివ్గా విపరీతంగా చేసేది ఒక పర్టికులర్ బ్యాచ్ అది డబ్బులు ఇచ్చి జరుగుతుందని మాకు అర్థమైంది చేయించే వాళ్ళు ఎవరో కూడా మాకు తెలుసు నవ్వుకొని వదిలేసాం ఇంత దిగజారలేరు అనుకున్న ప్రతిసారి ఇగోహో ఇంత కూడా దిగజారచ్చా అని వాళ్ళు నాకు తెలుస్తుంది సరే అని కా పైన దేవుడు నా దేవుడు చూసుకుంటాడు అది వాళ్ళు నన్ను ఎఫెక్ట్ చేస్తుందని వాళ్ళు చేయాలనుకుంటున్నారు అసలు దాన్ని లెక్క చేయట్లేదని మేము అనుకుంటున్నాం అసలు మేము అది లెక్క కూడా చేయం దాన్ని దాన్ని కానీ లెక్క చేసుకుంటూ వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారు అనుకుంటే నేను సినిమాలు తీయగలనా నేను ఇలా ఎంటర్టైన్ చేయగలనా నా జాబ్ టు ఎంటర్టైన్ పీపుల్ అండ్ ఐమ్ హియర్ పక్కన ఏమనుకుంటే నాకేంటి నేను నా మనసాక్షి కట్టగా అనిపించింది నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళినంత వరకు ఎవరిది పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా నేను ట్రైలర్ చూసినప్పుడు కింద కమెంట్స్ అన్ని చూస్తున్నా సో కమెంట్స్ అన్ని చూస్తుంటే ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది అంటే అన్ని పాజిటివ్ కమెంట్సే ఉన్నాయి నేను అప్పుడు అనుకున్నా ఏరి ట్రోలర్స్ ఏరి అని అనుకున్నా నిజంగా మీరు మీరు చెక్ చేసుకున్నారా నేను జనరల్గా కామెంట్స్ చూడను యూనో ఏమవుతుందంటే ఎవరైనా కామెంట్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు ఎవరో తెలిసి నా ఫేస్ మీద మీరు కామెంట్ చేశారంటే ఓకే ఐ టేక్ ఇట్ మీరు ఎవరో తెలీదు ఏదో ఒకటి వాగేద్దాం ఏదో ఒకటి వేసేద్దాం వాళ్ళు ఎవరైనా కామెంట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ పెట్టమని చెప్పు వాళ్ళు అప్పుడు అసలైన క్యారెక్టర్ అప్పుడు ఓహో మనం ఎవరో తెలుస్తుంది మనం ఏమైనా తప్పుగా మాట్లాడకూడదు మనం సొసైటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడాలి అనేది ఉంటుంది అక్కడ ఎవడో ఎవడికి తెలీదు అందుకే ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో అది పెద్దగా పట్టించుకొని ఇప్పుడనే కాదు ఎస్పెషలీ ట్విట్టర్ అనేది బాగా నెగిటివిటీకి ఇదిగా చేరింది అనమాట ట్విట్టర్ హెస్ బికమ్ వెరీ పొలిటికల్ అందుకే చూస్తారు ఎక్కువ మంది యాక్టర్స్ ట్విట్టర్లో యాక్టివ్గా ఉండరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో యాక్టివ్గా ఉంటారు దే డోంట్ ట్విట్టర్లో ఎక్కువ యాక్టివ్ ఎందుకంటే కొట్టుకోవడం సరిపోతుంది అంట అందరూ అక్కడ సో వై దట్ నెగిటివిటీ అని సో యూనో ఇట్ డజంట్ రియలీ బాదర్ మీ అండ్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ మనం మనమే కాంప్లికేట్ చేసుకుంటాం దాన్ని వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఉండేది అద్దాల మేడలో నేను ఎన్నుకున్న రంగం అలాంటిది సో ఐ షుంట్ రియలీ బీ యూనో బాదర్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే సో అలాగే అన్న విష్ణన్న ఈ ఓటీటీ అనేది ఎంత పాజిటివ్ ఎంత నెగి
దాని తగ్గట్టు మనం కూడా మారాలి మన మైండ్ సెట్ మారాలి ఫ్యూచర్ విల్ బీ ఓటీటీ థియేటర్స్ ఉంటాయి బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరీ గుడ్ కాంటెంట్ ఓటీటీలో కూడా ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ బ్రిలియంట్ థింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్కి కొత్త కోణం ఓపెన్ అయ్యింది అండ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ వండర్ఫుల్ టాలెంట్ వస్తారు యూట్యూబ్లో కూడా ఫెంటాస్టిక్ టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తుంటారు సో దిట్స్ అ రియలీ గుడ్ థింగ్ సో అట్లాగే మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ శ్రీనివాట్ల గారితో చేయాలని నాకు ఇప్పుడంతా లైన్అప్ చేస్తున్నాం హోప్ఫుల్లీ బిగినింగ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మేము ఆన్ ఫ్లోర్ వెళ్ళిపోతాం ఈసారి మాత్రం గ్యాప్ చెప్తున్నాను అసలే పొరపాటు కూడా ఇవ్వను పొరపాటు కూడా ఇవ్వను అసలే చాలా రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తున్నాం బిగ్ స్క్రీన్ మీద అంటే నాకేదో కొత్తగా అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే రోజు చూస్తూ ఉంటాం యూట్యూబ్ లో కానీ బిగ్ స్క్రీన్ అంటే ఈసారి చూడాల్సిందే రాముడు ఆశీర్వాదంతో ఇట్ విల్ బీ బిగ్ సక్సెస్ అని ఆశిస్తున్నా డెఫినెట్ గా మేమందరం ఉన్నాం జిన్న అనేది ఒక పెద్ద హిట్ అవ్వాలి కామెడీ కాబట్టి డెఫినెట్ గా దాంట్లో మీరు ఇంకా ఏదో థ్రిల్లర్ కూడా ఉందంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా హిట్ అవుతుంది సో అట్లనే గ్యాప్ ఇవ్వద్దు మర్చిపోయినట్టు గ్యాప్ ఇవ్వను థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్